обязательно уезжать на этот форум именно сегодня? Ну а как, Вероник, начало 8 утра, пока доберусь. Я, скорее всего, еще переночую у Пашки, а там уже до форума доехать. Ну ладно. У вас такие лица, как будто я на вечность уезжаю. Полтора дня без меня точно проживете. И будем скучать. Ну, ребят, ну ладно, ну что вы. Так, В общем, давайте, все, что было хорошо, давайте, целую. Пока-пока. Угу. Пока. Алло, привет. Да, я уже вышел из дома. Ну, сейчас заеду к тебе, как договаривались. Сейчас я не знаю, там сколько по трассе. Ага, все, давай. Ну что, Милана, чем займемся? Может, поможешь мне с уборкой? А потом киношку посмотрим. Блин, я бы с радостью, но мне нужно делать уроки. Попроси Даню. Что, Даня так и не помог? Вы с ним похожи. Сначала он делал домашку, потом читал, теперь с другом общается. Хорошо, что хоть Матвея помог убаюкать. Не все потеряно. Кстати, ты говорила про фильм. Какой будем смотреть? Я готова. Не знаю, думаю, можно какую-нибудь комедию. А давай лучше фильм ужасов. Нет. Я иногда, конечно, люблю такое что-то посмотреть, но сегодня ночуем без папы, я чувствую, я потом просто не усну. Эх, комедию так комедию. Тебе точно такое рано смотреть. Ты потом всю ночь будешь хныкать. Кто? Я? Да-да. Нет-нет. Ой-ой-ой. Все, тихо, а то Матвея разбудите. А давайте будем друг другу рассказывать страшные истории. Блин, а это классная идея. Ну что за неугомонные дети? Мам, ну пожалуйста, мы хотим страшные истории. Ладно, сами напросились. Ура! Ну что, вам уже страшно? Таким только детей пугать. Мам, что за бред? Ну а вы кто? Ладно, начнем. Мне уже страшно. В темном-темном лесу жила одна страшная ведьма. В ее обветшалом доме было очень страшно. Все люди обходили этот дом стороной. Ведь эта ведьма была в десятом поколении. Вы слышали этот шум? Да, Даня, можно нам мама спокойно расскажет страшную историю? Но я правда что-то слышал. Сынок, тебе показалось? Так вот, однажды в этом лесу заблудились несколько друзей. Начался сильный дождь. Ветер просто ливень. Друзья увидели в это время дом старой колдуньи. Один из друзей на отрез отказывался идти в этот дом, но другие были не против, так как ночевать на улице им совсем не хотелось. Так ведь это дом одно из ведьм, говорит он. Если в ее дом кто-то заходит, она его проклинает. Что она делает? Проклинает! Мама, я не могу так слушать историю, он постоянно перебивает. Так, все, уже поздно. Приедет папа, вот тогда и будем рассказывать страшные истории. Ну вот, теперь нет чувства незавершенности. Кое-кто постоянно что-то говорит. Да -да -да. Так, все, тихо. Не шуме, тихо, аккуратно. Идем умываемся и по кроваткам. Нам точно никто не придет. Точно никто не придет. Не переживай. Спи спокойно, все будет хорошо. Спокойной ночи. Пока ночи. Доброй ночи. Кто это? Что-то смотрим, там какие-то звуки, не страшно. Что? 
что такое? Пойдем, мам, нам кто-то, правда? Ой, Милана, пойдем быстрее, пожалуйста. Ну вот почему все эти приключения происходят именно тогда, когда нет папы? Я ничего не слышу. Я уверена, что я что-то слышала сегодня. Ты просто под впечатлением от наших страшных историй. Все в порядке, не беспокойся. Ложись спать. Спи, спокойной ночи. Спокойной ночи. Мам, давай Даню разбудим. Так, нет, нам сейчас все общая паника не нужна. А вдруг это воры? Может, свет везде включить? Нет, мы будем ловить вора. Может, в полицию позвонить? Нет, поздно. <звы> все, теперь можно идти спать. Тебе ногу сломал. Ты права, пойдем. Пойдем сюда. Тихо, только. Тихо, тихо. Улан! Сбежал! Так, ничего, найдем. Позвоним папе, мне уже не смешно. Мне тоже не смешно, давай позвоним. Недоступен. Зашибись. И что теперь нам делать? Все, мама, теперь точно в полицию звони. Ты слышала? Лови его. Мам, тут идти ко конфеты. Мои любимые, кстати. Только не вздумай их есть. Мам, я поняла, это Дед Мороз. Милана, тебе не пять лет. Но не бывает же вора с конфетами. Пойдем. Иду. Я поняла, вор сбежал. Предлагаю пойти домой и позвонить в полицию. Пойдем, это холодно уже. Так, я сейчас проверю Даню и Матвея, а ты включи везде свет. Хорошо. Поймали меня. Я вообще-то хотел новогодний сюрприз сделать. Готовился столько. Папа, ты нас так напугал. Сорян, ребят, я правда не хотел. Простите, пожалуйста. Папа, это ты. Сюрприз не удался. Такой О. сюрприз удался. И такое Рождество, и Новый Это было год, очень страшно, запоминающее, реально. Ну, да. как бы, понимаешь, я планировал вообще другое. Вы как бы тоже сегодня планировали Снимай. вообще другой вечер. Вы не представляете, как в этом костюме жарко. Я пока готовился, пока эту лестницу брал, я весь спотел просто. Ты не ударился, кстати, на лестницу? Да, как твоя спина? Я эту лестницу швырнула просто. Вам повезло, что я упал в сугроб. И мне тоже повезло. О, это точно.
Вы на канале Family Box. Мы сегодня с Миланой решили устроить челлендж. А челлендж будет заключаться в том, что кто-то из нас будет Новый год праздновать богато, а кто-то будет Новый год из нас праздновать бедноватенько. Вот. И мы сейчас с помощью этой монетки определим, у кого же будет богатый Новый год, а у кого будет бедный. Все по классике, решит все монетка. Я очень сильно хочу быть богатой, ну, а как ты всегда будешь... мне повезет. А ты будешь орел или решка? Я буду орел. Орел – это значит, я буду богатый. Мне не остается выбора. А вот это явно не моя проблема. Ну давай, бросай, смотрим, кто же из нас будет сегодня богаче. Нет, ты покинь ее на пол прям. А, на пол. А -а -а -а, Милана, все уже понятно, смотри, это орел. Все по-честному, Милан. Кстати, ты была в прошлой серии богатой Барби, а мама бедная. А в этот раз я буду Новый год по-богатому спраздновать с красной крой. Что там еще? Так, все, все, потом уже все решишь. Короче, вот тебе рюкзак. У тебя в кармане здесь, в рюкзаке, по-моему, всего тысячу рублей. Ну, купи там себе зеленый горошек, белый хлеб, водичку. Короче, справишься как-нибудь. А я пошел красную игру кушать. На, пока! Это первый челлендж, где я бедная. Ребят, пожелайте мне удачи. Пусть удачи всегда будет с вами. Надеюсь, я справлюсь. Ну что, ребята, я приехал в дорогущий магазинчик. Сейчас по-дорогому, по-богатому, так сказать, закупимся, чтобы у меня был шикарный Новый год. Погнали. Короче, я буду накрывать дорогущий, красивый, богатый стол, чтобы было много прикольного всякого интерьера, дорогая посуда и, конечно же, дорогая еда. Ну и куда же без красной икры? Смотрите, какая крутая штука. В этом году год дракона. И тут снежок летает. В центре прям дракошка. Возьму себе такой на центр стола. Гениально. Короче, в этом магазе даже уже сделали примерный, как выглядит новогодний стол. В каком стиле мне его сделать? В красном, в зеленом, либо в белом? Я еще сам не определился. Смотрите, какая крутая кружка. Из нее можно пить кофе или чай, а внутри как будто снег. Вот тогда. Такая кружка будет на моем новогоднем богатом столе. Я считаю, что на новогоднем столе обязательно должны быть свечи. Поэтому я беру себе две свечки, а они у меня будут красиво гореть. Можно потом выключить свет и такая, знаешь, красивая романтика на столе. Круто. Слушай, а ловко ты это придумал. Вы думаете, мне вот эта штука может пригодиться? Куда ее воткнуть? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так, ну что, ребята, с декором своего новогоднего стола я разобрался. Теперь надо выбрать нямку. Пойдемте за продуктами, будем выбирать вкусную, дорогущую новогоднюю еду. Короче, я уже в супермаркете, сейчас я буду закупать себе еду на Новый год. Дорогую еду. Как вы думаете, что вообще должно быть на богатом столе миллионера? Напишите в комментариях, что вы думаете. Но я думаю, что там обязательно должна быть икра. Сколько? 4 700? Да ты шо? Конечно же, на моем новогоднем столе будет вот такая вкусняшка. Свежая клубника и голубика. Какой Новый год без мандаринов? Возьму себе целый килограмм. Найс. Nice. Какой Новый год без ананаса? Боже ты мой, у меня уже текут слюни. Эта утка точно должна быть на моем новогоднем столе. Я нашел запрещенку. Давай, говори, сто, сто. Берите камеру. Камеру вырубаем. Возьму тоже на свой богатый стол. Отобарился. Все, погнали, стол накрывать. Ребят, а в перекрестке уже такая новогодняя, красивая, эстетичная атмосфера. Пойдем тебе играть, что-то я надеюсь, мне получится что-то выбрать на тысячу. Но думаю, что смогу купить хотя бы мандарины. Блин, я бы хотела купить подарок, и сладкий. Может, такой день? Че? Вот эта штука стоит 1890 рублей. Вот это поворот! Ребят, я думаю, на это не хватит. 99 рублей. Это я могу себе позволить. Интересно. О, клюшка. 
199 рублей. Для меня. А можно зайти? Можно. Так, все, теперь еду нужно делать. Скатит, скатит, возьми. Скатит, ты мне дома скатит. Нет. Ну, мама, я не хочу деньги делать. Нет, все по-честному, скатит. Она 599 рублей, не буду ее брать. Нет, это вот это 599, а это 150. Я уже не скатит. Так, скатит. Это? Да. Написано скатит. Ну ладно. У нас есть уже праздничная атмосфера. Мне нравится, как смотрит за этой картинкой. Она новогодняя. Декор я уже закупила. Пойдемте посмотрим, что можно покушать. Поехали. Итак, мне нужно взять колбасу, морковку, майонез и что-то там еще, я не помню. Я хочу приготовить оливье, потому что мне кажется, это самый вкусный праздничный салат на Новый год. Я надеюсь, что у меня получится, потому что я никогда в жизни не готовила оливье. Это ограбление. Успею купить? Ой, нет, она нет, она уже отравлена. В общем, ну и вот Оливье. Ой, пожалуйста, ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно. Теперь нужно хотя бы хлеб, если салаты получаются. Ребят, я тут посмотрела, хлеб стоит минимум 100 или 200 рублей, а тарторетки, как хрен, как раз таки, и даже вырисованные хлеб для икры, стоит 83 рубля, поэтому берем, конечно, же, тарторетки. Вот это нам подходит. Для начала я думала, что это такая огромная, большая, красивая, так сказать, кормушка для птицы. А эта кормушка стоит недорого, но она такая маленькая. Мы забыли самое главное – мандарины. Ребят, я решила, что мне не нужно сладкий набор, потому что у нас бюджет закончился. Я возьму вместо сладкого набора целый набор мандарина. Это намного праздничнее, чем этот сладкий набор. В России, пожалуйста, но мандарины выигрывают. Ребят, я хочу еще взять селедку под шубой. Тебе рассказывают, что это не селедка под шубой? Ой, тебе объясню, что это закуп осенний. Закуп осенний. Ты сказал, что это селедка под шубой. Теперь селедка под шубой. Все, пойдемте на кассу. Ну, ребят, я все купила, пойдемте оформляться. Ребята, я уже подъезжаю к своим шикарным апартаментам. Вот они, посмотрите, какие небоскребики. Здесь я буду праздновать свой богатый Новый год. Ну что, ребята, я уже нахожусь в своих шикарных апартаментах. И у меня уже здесь новогоднее настроение. Только вот стол пустоват. Я настелил тут скатерть. Сейчас я его по-богатому украшу. Сюда побольше еды настелю. И будем с вами праздновать богатый Новый год. На центр я поставлю мою золотую елку. Вот так вот. Вот красиво она у меня будет стоять на столе. Красота, лепота. И классно получается. Ну 
Ну что, ребята, мой стол богатый, богатый новогодний стол накрыт. Хотя подождите, еды же не хватает. Что, есть-то буду? А? Давайте заставим едой его. Ну что, давайте. Раз, два, три. Вау, вот это я понимаю. Посмотрите, сколько у меня тут прикольной еды. Красная икорка. Интересно, какая там у Миланы будет икра? И вообще, будет ли она? Я не знаю! У меня тут оливье шикарный в елочке. Селедка под шубой. Любимый салат на Новый год. Это все в топ-10 крутых блюд входит. И, между прочим, утка с жареными яблоками запеченными. Клубника. Я даже зимой нашел где-то клубнику. Не знаю, откуда ее привезли. Может, с Мадагаскара, но она у меня на новогоднем столе точно есть. Ананасы, мандарины, куда же без них. И, кстати, у меня еще есть на столе запрещенка. Помните, я вам показывал запрещенку, которую сегодня будем пробовать. Так, ну что, давайте что-нибудь пробовать. Я уже голоден. Давай. Я сейчас буду пробовать клубничку. Что-то мне клубнику захотелось попробовать. Ну-ка. Хорошая. Ну что, ребята, я даже не знаю, как вам мой новогодний стол. Напишите в комментариях, нравится он вам или нет. Давайте от 1 до 5 баллы свои прям там накатайте в комментах. Мне кажется, в целом прикольно вышло. Уточка, все у меня есть. Довольно плохо. В общем, я сейчас буду праздновать Новый год. Но перед этим давайте все-таки спросим, как у Миланы дела. Сейчас я напишу ей сообщение. Привет, ну как там твой НГ отправить? Посмотрим, как она там справляет. Все, короче, а я начинаю уже праздновать потихоньку. Надо колу налить себе. Итак, ребята, я притопала пешком с магазина в какой-то заброшенный подвальчик, в котором хотя бы немножко можно согреться. Давайте найдем хотя бы какой-то уютненький угол, где я смогу отмечать Новый год. Здесь прям очень страшно. Ну, я думаю, здесь почти, почти немножечко, даже не могу сказать чище, но угол есть. А -а -а. Давайте доставать след. У нас есть скатерть. Ну, это у нас будет... Ой, она такая... Я думаю, она будет мягкая и толстая. Я думаю, я в ней укроюсь и буду есть. Это все, что я смогла. Здесь наши полномочия и все. Так весело отмечать Новый год. Я так люблю этот праздник, если честно. Хоть что-то. Так. Как бы это так повешивать. Ой, блин, она сломалась. Так, ну, повешу на себе. У каждого своя кола. Светка под шубой. От нее очень вонючий. Ветер подул, она очень вонючая. Ребят, ну, что могу сказать? У меня есть очень хорошие и вкусные блюда. Это у нас бутерброды с зеленой икрой. Я думаю, это вкусно. И мой авторский салатик, салат змейка. В него входит майонез, майонез, майонез тарелка и горошек. Итак, мой новогодний стол накрыт, но, наверное, сегодня я поем только мандаринчики. Это более-менее видно выглядит. С Новым годом, меня. Хлопушка перестала работать. В смысле? Она не работает. Она не работает. Я ее... С Новым годом! Справляю Новый год в подвале. Ну а вообще, на самом деле... Мы хотим сказать, что все, что мы сняли, это сильно преувеличенные, утрированные версии, просто для того, чтобы было над чем посмеяться и улыбнуться. На самом деле, не важен бюджет, с которым вы справляете Новый год. Важно с кем. Правда? Конечно. Конечно. 
На Милане правда холодно, потому что мы находимся в каком-то очень жутком подвальном э, помещении. И мне кажется, я страшнее этого не видела. Мы очень старались сделать максимально страшное видео. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш, на наш канал и обязательно пишите... Всем привет! Сегодня вы на нашем канале и сегодня я буду украшать свою комнату к Новому году. Вообще, я каждый год украшаю свою комнату, ну, обычно, знаете, старыми украшениями, старыми елками. А в этот раз я хочу сделать прям бум, вау, знаете, такой стиль, чтобы был прям мэджик, новогодний вайп. Короче, я думаю, вы поняли. О, все понял, понял. Все, пойдемте в магазин. Я надеюсь, мне не будет холодно в пижаме, потому что это пижама и носочки. Ну ладно. Ну что, ребятки, мы уже приехали в магазин. Сегодня мы будем закупать все к Новому году. Я очень рада, потому что здесь новогодняя музыка. У меня остался такой вайб. Ап, ап, ап. Вот, поэтому сейчас мы что-то покупать. Кстати говоря, у нас с вами безлимитная карта, поэтому мы сможем брать все, что захотим просто. Я очень рада прямо. Это рай для меня. Я обожаю такие всякие сладкие подарки вообще. Поэтому давайте возьмем. Давай. Давайте. Ну что, ребята, я очень рада. Но самое главное для меня сейчас не мне нужно определиться, в каком стиле я буду делать комнату. Я вот думала, либо красный, либо вот смотрите, вот там вот розовенькие всякие штучки, либо в розовом, потому что у меня сама комната розовая. Мне кажется, праздничная это больше красная. Красная, это значит красивый. Ребят, берем такого оленя. Он просто мой краш. Ты мой краш, либо я, либо никто, это шантаж. Я уже тут нашопилась, наверное, на тысяч сто. Ладно, шучу. Короче, очень много всего купила, поэтому я готова ехать домой. Сейчас уже будем выезжать, выдвигаться. Последний штрижочек. Также я купила елочку, которая, понятное дело, сюда не поместится. Ее мне упаковывают на кассе. Пойдемте. Ребята, мы уже дома, посмотрите, сколько всего мы купили. Но самое главное, что я хочу сейчас сделать, это посмотрите, что я купила. Это очень важно для меня, если честно. Я одобряю. Господи, она такая страшная. Это вкусно. Ой, зуб. Погнали угрожать. Так, я хочу начать с того, чтобы открыть эти тапочки. Так еще две тапочки. Ой, какие они хорошенькие. Ой, кусь, 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 кусь. Какие милашечки. Так, теперь я хочу, я уже знаю, с чего я начну. Я хочу выложи, выложить все эти мандарины. Специально купила корзинку, чтобы я могла встать ночью и начать есть мандарины, потому что я обожаю есть мандарины. Обожаю. Вот, у меня целая чаша мандаринов. Я думаю, что я их поставлю вот сюда. А это я, кстати, буду дарить моим подружкам на Новый год. Ну, моей подружке на Новый год. Мне кажется, тебе понравится такой букетик. <свист> Мне, кстати, точно -точ такой же дарили на сольный концерт. Я его сло слопала. Мне причем дарили несколько таких букетов. Я их всех съела со своей сестрой. Это было очень вкусно. Но теперь я дарю кому-то такой букетик. <свист> Давайте сейчас включим на телевизоре музыку на новогоднюю, чтобы было прям круто. Блин, очень круто выглядит. Мило очень. Я, кстати, боюсь, что это на меня ночью упадет, пока я буду спать. Ну, надеюсь, этого не будет. 
надейся. Кто э, давно меня смотрит, знает, что я этому коту уже года 3-4. И я его как только купила, купила в магазине на свое день рождения. Его зовут Антон. Вот это поворот! Оленечка, я думаю, то, что я его поставлю вот сюда. Потому что он тут прям очень органично смотрится, мне кажется. Как бы это можно поставить? Мне такой вопросик небольшой. Нормально смотрится? Нет. Ну ладно, пасик, пусть так будет пока что. На самом деле я очень сильно уже жду, когда буду украшить елку, потому что для меня самое лучшее это украшать елку. Вот именно после елки мне хочется украшать всю комнату, но сначала должна быть елка. Давайте повешим вот это. Ой, отсоединилась одна. Ну, ничего страшного, сейчас присоединим. Давай. Это стеклянная гирлянда. Я не знаю, как я буду ее вешать, но придется попотеть. Потому что я боюсь, что все это разобьется вообще. Я боюсь, что все это разобьется вообще. Спасибо. Я, наверное, их просто расставлю, потому что я просто не представляю, как я буду их вешать. Я еле как повесила пластиковые эти картиночки на эту ниточку, а как это вешать я буду, я не представляю. Поэтому давайте я просто их разложу, эстетик, и все. И на этом с меня хватит. Здесь наши полномочия все. Я все-таки нашла этим баночкам предназначение. Они постоянно падают, ломаются. Мы решили, то, что мы оставим их просто так, потому что они очень тяжелые, и скотчем их не сделать. Ну, а вот так вот как раз таки хорошо очень даже. Даже, мне кажется. Довольно-таки плохо. Мне на надоела эта пижама. Поэтому я хочу переодеться вот в такую вот новенькую пижамку. Из-за того, что мне уже надоело вот это вот. И тем более это такая комфортная. Я уже придумала с ней небольшой образ. Давайте попробуем переодеться. Вот такой вот мой новый образ. Как вам, мне кажется, он прикольный. И если что, у меня здесь шорт. Здесь шорт, поэтому не надо мне там. Ребята, посмотрите, что я купила. Это шарики, типа новогодние такие, и из них нужно будет сделать какую-то фигуру такую красивую. О, это будет очень тяжело, потому что здесь куча шариков, которые мне сейчас придется надувать. Я не хочу эти шары. Это елочка дуделка она очень миленькие песни поет. Я поставлю эту штучку вот сюда, будет мне перед сном в сказке дудеть. Ребята, вот эту штучку я хочу повешать вот сюда. Вот если повешать, а положить. Nice. Ребята, моя елочка наконец-то прибыла. Посмотрите, какая она красивая, мне очень нравится. Такая атмосфера вообще кайфовая. Но у меня есть один сюрприз, который мне помогла сделать моя любимая мамульчка. Если бы не она, всего бы этой красоты не было. Поэтому сейчас я выключу свет, и вы увидите эту красоту. Вы только посмотрите на всю эту красоту. И это все благодаря моей маме. Потому что пока я украшала свою комнату, еще доделала там все, мама украшала ее этой гирляндой, я в шоке. Это очень красиво теперь дело за мной, для того, чтобы украсить мою елку шарами и бантами. Итак, моя задумка вот такая. Сейчас сюда повешу этот огромный шарик. Вот. Вот так вот. И теперь от этого шара я буду еще сильнее уменьшаться. А, нет! Эти шары нужно сейчас будет привязывать. Я не хочу это делать. А вот это явно не моя проблема. Короче, сейчас я буду вешать старые шары, которые у меня уже есть, старыми. Потому что новые нужно будет сейчас зачищать. Все это на новые я тоже повешу. Начнем со старых. Вот так. Так, мне нужно взять эту... Эм... А, снежинка, я забыла, как называется. Ребят, я считаю, что вам нужно обязательно поставить лайк, потому что это видео очень масштабное. Оно прям огромное. Мы очень старались над созданием этого видео. Очень много сил и нерв ушло на это видео, поэтому советую вам подписаться и поставить лайк. Вот сюда, думаю. Так, поставлю. Вот так вот. Э -о. Thank you. 
Это большая игрушка, поэтому я ее повешу ближе, потому что она прям большая. И вот эту штучку, я думаю, я повешу тоже поближе, но я повешу ее именно вниз, потому что она внизу будет органичнее смотреться. Это я тоже повешу куда-нибудь вот сюда. Блин, это так круто смотрится, люди. Мне же ни одно это кажется. Нет, конечно. Я даже зайца впихну сюда каким-то образом, потому что он очень органичен сюда. Ну что, ребята, мы наконец-то закончили. На самом деле, мы начали еще с самого утра, с 11 утра. Мы все были на ногах для того, чтобы все купить, что все проверить. И закончили только сейчас. Сколько сейчас время? Минут 5, 10, 5, 4, 5. А сейчас уже поздно. Ладно, сейчас часов 8 где-то. Короче, вот, мы только сейчас закончили. Посмотрите, какая красота. Обязательно пишите в комментариях, как бы вы э, сделали свою комнату на Новый год, если бы у вас была безлимитная карта. Вот у меня получилось как-то так. Мне, если честно, очень нравится теперь вот именно вот здесь вот так вот, потому что тут кресло такое, мы купили его тоже. Пледик и так вот все, окно, мандарин. Просто будет моя зона комфорта. Я буду брать телефон, садиться на кресло, возле елочки вечером. Есть мандарины и это будет моя зона комфорта. Вы просто посмотрите, как классно. Я очень рада, если честно. Мне очень нравится. Я в шоке, если честно. Я в шоке. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И мне кажется, то, что это того стоило. Мне очень понравилось. Всех люблю. А обязательно пишите в комментариях, на какую бы сумму украсили комнату вы. Вот, а у меня получилось. Расскажу в своем телеграме. Yeah.